manera voy a desaparecer. Uno de los temas que anticipamos al comienzo del programa, la renuncia de Marcelo Longobardi a Radio Mitre en el marco de un tira y afloje cada vez más tenso con Jorge Lanata, un nuevo reportaje que da Lanata el fin de semana donde se refiere al tema del pase, el horario entregado tarde, a ese día que se quedó haciendo silencio al aire y donde entonces Long, Longobardi dice, yo me voy señores, no sigo después de fin de año, aunque tiene contrato y por lo pronto, como para mostrar una clara señal de advertencia, se tomó una semana vacaciones, obviamente a la hora de la versión oficial, pero un mar de fondo muy, muy mucho más complicado, una mañana febril hoy en Radio Mitre. Sí, tremendo, tremendo. Vueltas, ¿sabes, Sabes que a partir de que nosotros empezamos a contar esto, que ahora te vamos a desarrollar un poquito más, hay una novedad. Aparentemente, Marcelo Longobardi el lunes definiría su situación total en Radio Mitre. Definiría su situación. Si es Ay, Dios fin mío. de año, si pide que la resina del contrato, si puede llegar a cambiar de horario. Lo que es declarado es la guerra con Jorge Lanata. Y gente que, que lo conoce Lanata mucho dice, mira que él ha tenido peleas históricas. Y me recorría desde su pelea, desde Ventura, pasando por Flor de la Vea, quien se te ocurra. Y Lanata es un tipo que se le pasa, se olvida, este, no es rencoroso, tal vez no eran tan profundas. Llama mucho la atención que después de que haya pasado y que Marcelo haya dejado este mensaje buena onda después de su tema de salud el domingo en una entrevista que le hacen ah. volviera a sacar este tema otra vez dice, ¿Viste? otra vez burra el trigo qué raro todo, todo dice entonces ¿Qué? hay algo que lo enoja mucho más a, a Marcelo a, no a, a la, la nata, nata que no se le pasa que no, que, y no se le pasa, no se le pasa. y no a, le pasa. a su vez Con... como Bardi dice entonces en este contexto basta por eso en los próximos días se definiría este futuro ya en cuanto a la continuidad o no en el 2022 de un hombre que insistimos es la locomotora de una radio que después queda líder porque son enormes los números que hace Longobardi, como para bajarse. Y si lo hace, ¿con qué repercusiones internas en el rendimiento del resto de la programación? Ahí tenemos, podemos ver qué, qué fue lo, lo, que, lo último que desató. Porque esto es lo último que desató, que es una entrevista de Mariana Davar en Infobae, en el cual le hacen una pregunta que la verdad también decía... En, en la entrevista hay como un, un, eh, hay un video, pero no está esta pregunta. Sí está que cuando le pasan el tema de la pelea, la nata se ríe con demasiado entusiasmo. Pero sí, esta pregunta que es absolutamente la, la, es bastante corta dentro de toda la nota. Y Longobardi la leyó el mismo domingo y el mismo domingo fue el día que fue y presentó su renuncia o por lo menos su malestar profundísimo a las autoridades de la radio. Volviendo al tema de los requisitos que se ve que venían hablando en la nota, eh, como para poner en contexto la pregunta de la periodista, que le respeten el horario, ¿debiera ser uno? Eh? O sea, buscando, obviamente, esa respuesta... Y agarrándose de la pelea. Mira, uno de los, uno de los medios contesta, después de reírse de la nata, uno de los medios aprende a ser puntual. En general, en otras profesiones nadie es puntual. Vos vas al médico y te atiende una hora después. Acá yo voy de 10 a 14. No puedo llegar a las 14. Si lo hago, no hay programa. Tengo que llegar a la hora que tengo que llegar. Y sí, tuve una diferencia con Longobardi por el tema de las entregas. Yo un día hice silencio porque en realidad le avisé antes que si al otro día seguía pasando lo mismo, iba a hacer silencio. Lo hice y él se ofendió. Por ejemplo, la entrevista que estamos haciendo con Infoba estaba pautada para las 16. Vos llegaste 15.55, está perfecto. Pero si vos hubieras llegado 16.20, te estarías cagando en mi tiempo. Cada uno. Y repregunta entonces Mariana Davar para Infobae. ¿Quiere decir que Longobardi se cagaba en su tiempo? No me quiera sacar un título, contesta la nata, sí. obviamente sabiendo las intenciones de la pregunta. No, no le quiero sacar un título, le pregunto. Y él es contundente y categórico en la respuesta. Yo lo que digo es que cuando vos no respetás el tiempo de los demás, le estás cagando su tiempo. Bueno, esto detonó un Longobardi que terminó de enfurecer y dijo yo me voy, por lo pronto me tomo esta semana y advierte o amenaza con una renuncia eh, ya por tiempo indefinido o un cambio de horario, pero un cambio de situación seguro. Sí, no.